C'était vraiment extrêmement difficile, oui. Heureusement que j'avais quelqu'un ici, sinon je ne devais même pas avoir l'hôtel. Parce qu'appeler de l'Afrique, c'est tellement compliqué. Après 12 jours au Cameroun, Loveline Akondeng a passé des heures à tenter de réserver sa quarantaine obligatoire à l'hôtel. Ça a pris trois jours et les deux premiers jours, deux heures d'attente au téléphone. Le troisième jour, près, près de deux heures également. L'attente sur les appels, c'était long. Oui, euh, ça prenait trois heures et plus. Une attente qu'a aussi vécu Divine Kaitare. Comme tous les voyageurs arrivés par voie aérienne, elle doit, elle aussi, se plier aux nouvelles règles. Première étape, un test de dépistage à l'aéroport. Vous faites un COVID test et on vous dit que ça va prendre 24 à 72 heures. Et puis là, vous pouvez aller dans l'hôtel et on vous donne un, comme un kit pour vous faire un test après les 14 jours. Après le dépistage, elle prend une navette direction l'hôtel pour trois jours. Un service qui est inclus dans le forfait de l'hôtel Baymont, le moins coûteux des cinq hôtels montréalais désignés par le fédéral. Environ 300 dollars la nuit, repas à la chambre inclus, surveillance caméra et agent de sécurité aussi. C'est pas stressant, c'est comme une journée plus ou moins normale quand c'était occupé à un moment. Ici, une soixantaine de chambres sont disponibles pour les quarantaines obligatoires. Mais l'hôtel pourrait augmenter sa capacité selon les besoins. Merci d'avoir appelé le service de réservation. Ce qui continue de causer beaucoup de frustration, ce sont les délais d'attente pour réserver. Un numéro de téléphone unique géré par Ottawa. La réservation, je ne peux pas la canceller. Ce n'est pas remboursable en général. Donc, euh, oui. Il y a certains clients qui sont frustrés, mais je ne peux pas faire une erreur. L'Association des hôteliers du Québec a proposé au gouvernement fédéral de permettre aux hôtels désignés de prendre les réservations directement. Une proposition qui est toujours à l'étude. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.